എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെ ജി ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കുക എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക അപ്പോൾ വ്യൂസൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ് മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിലീറ്റ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസേഷൻ പോയിൻറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിലീറ്റ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസേഷൻ പോയിൻറ്റ് അതായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഏത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഈ ഇൻസേഷൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ബാക്ക് സ്പേസ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം അതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ തരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിലീറ്റ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ലെഫ്റ്റിന് പകരം റൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും ഈ ആൻസറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ മെയിൽ മെർജിങ് ഹൗ മെനി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡസ് വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് മെയിൽ മെർജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൽ മെർജിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൽ മെർജിന് ശേഷം വേർഡ് എത്ര ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻസർ വൺ ആണ് വൺ ആണ് അതായത് ഒരേ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ മെർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെറ്റർ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സെയിം ലെറ്റർ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് മെയിൽ മെർജിങ് മെയിൽ മെർജിങ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേർഡിലാണ് എം എസ് വേർഡിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മൗസ് പോയിൻ്റ് വൻ ഡ്രോയിങ് എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മൗസ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മൗസ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും പെൻസിലാണ് പെൻസിൽ ആകൃതിയിലാണ് പെൻസിൽ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മൗസ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ അനദർ പ്ലേസ് ഓൾസോ വാട്ട് വുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദാറ്റ് അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യണം വേണം ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അത് മറ്റൊരു പ്ലേസിൽ ഉപയോഗിക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പി അതായത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ സെയിം വേറെ വേറൊരു പ്ലേസിലും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടാണ് കട്ട് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കോപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേഡ് അത് അതിൻ
സ്റ്റോറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും പിന്നെ പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ കമാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീബോർഡ് സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ച് അതേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മാക്രോ ആണ് മാക്രോ അതായത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് സ്ട്രോക്സിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു കീയിൽ സിംഗിൾ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കീബോർഡ് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് മാക്രോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടാബ് ഓൺ ദ റിബൺ ഡിസ്പ്ലേസ് ദ ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ കമാൻഡ്സ് അതായത് ഏത് റിബണിലാണ് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ കമാൻഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻസേർട്ടിലാണ് ഇൻസേർട്ടിലാണ് ഹെഡർ ആൻഡ് ഫൂട്ടർ കമാൻഡ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഈസ് യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേജ് നമ്പർ ഏത് ഡയലോഗ് ബോക്സാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേജ് നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റ് പേജ് നമ്പർ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിച്ച് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഈസ് യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേജ് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് പേജ് നമ്പർ ഡയലോഗ് ബോക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് ടു ബി കോപ്പിയിഡ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോൾ കട്ടിലാണെങ്കിലും കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസേർട്ട്സ് എ പിക്ചർ ഫ്രം എ ഫയൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസേർട്ട്സ് പിക്ചർ ഫ്രം ഫയൽ ഇൻസേർട്ട് ആ പിക്ചർ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫയലിൽ നിന്നും പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ടാബിലാണ് പിക്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻസേർട്ട് ടാബിലെ പിക്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേജിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് എ വേർഡ് വിത്ത് സിമിലർ മീനിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് എ വേർഡ് വിത്ത് സിമിലർ മീനിങ് അതായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വേർഡിൻ്റെ സിമിലർ മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നത് തെസറസ് ഈ തെസറസ് എന്നുള്ള ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഒരു വേർഡിൻ്റെ ആൻഡോണിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ മീനിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്ന വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫീച്ചർ കറക്റ്റ് കോമൺലി മിസ്പെൽഡ് വേർഡ്സ് ആസ് യു ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാതെ മിസ്പെൽഡായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തു പോകും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെല്ലിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ആ ഒരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്പേസ് ബാർ തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ മാറ്റം ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും മാറിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഇതിനെയാണ് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് എ റെഡ് വേ വി ലൈൻ അണ്ടർ ടെക്സ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഒരു റെഡ് വേ വി ലൈന് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ താഴെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോസിബിൾ മിസ്പെൽഡ് വേഡ് അതായത് ചിലപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വേർഡിലെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റെഡ് വേ വി ലൈൻ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്ത ഒരാളുടെ പേര് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലപ്പേര് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഈ റെഡ് വേ വി ലൈന് വരുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ഈസ്
ലോവർ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സിലേക്ക് അതായത് ലോവർ കേസിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോണ്ട് ഈസ് ഫോണ്ടിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോയിൻസ് ആണ് പോയിൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു റിവേഴ്സ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ അൺഡു കമാൻഡ് അതായത് അണ്ടു കമാൻഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആക്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റീഡു ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ആക്സസ് മെനു ആൻസർ ഓൾട്ട് കീ ഓൾട്ട് കീ ആണ് നമുക്ക് മെനു ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ വേർ ഈസ് ദ ക്ലോസ് കമാൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് ക്ലോസ് കമാൻഡ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ബട്ടണിലാണ് ക്ലോസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓഫീസ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ അപ് ടു ഡാഷ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ കട്ട് ഓർ കോപ്പി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓഫീസ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് എത്ര ഐറ്റംസ് വരെ അതായത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അത് ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസോ എന്തോ ആവാം എത്ര ഐറ്റംസ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അത് ഇരുപത്തിനാല് ഐറ്റംസ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഐറ്റംസ് വരെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഐറ്റം വരെയാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹവ് എ നൈസ് ഡേ